Fra le tante benemerenze gastronomiche della regione Emilia-Romagna non possiamo dimenticare il fatto di aver dato in Italia a Pellegrino Artusi, il padre della cucina italiana moderna, di cui abbiamo festeggiato nel 2020 il bicentenario della nascita. La Romagna e l'Emilia, così come la sua seconda patria fiorentina, hanno un ruolo di primo piano nel ricettario di Artusi, la scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, pubblicato la prima volta nel 1891, con la precisa volontà di contribuire alla formazione civile dell'Italia appena unita. Un progetto politico, mi è piaciuto chiamarlo. Questo progetto Artusi lo fece partire dalla cucina, mettendo insieme un corpus di ricette raccolte dalla tradizione domestica dell'intero paese per condividerle, farle conoscere, stimolare lo sviluppo di una cultura comune degli italiani. Cultura gastronomica, ricette, prodotti e cultura linguistica, già che queste ricette, eh, con i nomi dei prodotti che le rendevano possibili, Bisognava pur raccontarle, scriverle in un italiano comprensibile a tutti. Fu questo il doppio binario di Pellegrino Artusi, percorso non da solo, ma con l'aiuto di tanti italiani. Infatti fu grazie alla collaborazione dei suoi lettori e delle sue lettrici che Artusi riuscì a implementare il suo manuale con ricette provenienti da ogni parte del paese, da regioni che lui non conosceva affatto, per esempio la Sicilia, che entra nel ricettario solo grazie alla segnalazione di una lettrice che gli raccomanda di non dimenticare la pasta con le sarde. Questo è un esempio classico, ma di esempi come questi ce ne sono decine e decine. Il libro di Artusi partendo dall'Emilia Romagna e dalla Toscana, riuscì a coprire una fetta notevole d'Italia, proprio grazie a questo meccanismo, grazie alla posta, che fin da subito si rivelò lo strumento decisivo di crescita del ricettario, come ci testimonia l'enorme epistolario artusiano, la grande quantità di lettere quasi duemila, ricevute da Artusi, conservate oggi nella biblioteca di Casa Artusi a Forlimpopoli, la patria natale di Pellegrino. Proprio qui sta il segreto di Artusi e del suo successo, l'apertura agli altri, la disponibilità all'inclusione, la volontà di rappresentare la cucina di tutti, di tutte le case, di tutti i luoghi, questo straordinario blogger, proprio così mi è piaciuto chiamarlo, e senza dubbio Artusi è il primo blogger gastronomico della storia, costruisce il suo libro con l'apporto di tanti e perciò lo rivede e lo aumenta di continuo. 15 edizioni nel giro di vent'anni, dal 1891 al 1911, anno in cui Artusi muore novantenne. Il suo è un ricettario per gli italiani, certo, ma il segreto del suo successo sta nell'averlo scritto con gli italiani e, attenzione, con gli italiani di tutte le classi sociali. Non solo le borghesie cittadine, che furono i primi referenti del libro, a cui direttamente si rivolgeva Artusi, ma anche le classi popolari, anche i contadini presenti nel manuale con le loro ricette, anche se in maniera indiretta, perché sono ricette, sono tradizioni raccolte e selezionate 
dalla borghesia, che li rivede e le include nel proprio patrimonio di tecniche di saperi. Ma anch'essi, anche i contadini indirettamente ci sono, tant'è vero che la scienza in cucina trova nel corso del Novecento, col passare del tempo, a mano a mano che anche le masse contadine si alfabetizzano in Italia, una straordinaria diffusione nelle campagne, anche nelle campagne, anche tra i poveri emigranti che se lo portano dietro in America. Quel libro lo preferiscono ad altri perché soprattutto lì trovano tracce della propria cultura. Se il progetto di Artusi funzionò, non fu solo per il fiuto dell'autore, che mise su una squadra di assoluta qualità. Lui stesso, gastronomo fine, discreto, attento alla qualità dei prodotti, alla precisione delle parole, e oltre a lui i due collaboratori domestici, il romagnolo Francesco Ruffilli e la toscana Marietta Sabatini, che sentì come coautori del ricettario, perché lo aiutavano a selezionare le ricette, a provarle, a valutarle. A tal punto Artusi li sentì parte della squadra che nelle sue disposizioni testamentarie lasciò a loro i diritti d'autore sul libro. Dicevo che il progetto funzionò per questo, ma non solo per questo, anche per dei motivi più, direi, strutturali, perché Artusi seppe interpretare al meglio, nel modo più eh, coerente e migliore, la cultura italiana, la cultura gastronomica ovviamente, ma la cultura in genere. La seppe interpretare come punto di convergenza di cultura popolare e di elite. La seppe interpretare nel suo carattere paradossale, quello di una nazione dall'identità molto forte, ma tracciata nel segno delle differenze locali, delle diversità. Sappiamo tutti che la cucina italiana è amata nel mondo per la sua qualità, ma oltre alla qualità ciò che la caratterizza è anche e soprattutto la varietà, il fatto di cambiare a ogni voltata d'angolo. E voglio dire che l'identità gastronomica italiana è costruita sulla condivisione delle varietà locali nel rispetto delle diversità, nel rifiuto di un modello omologato, il che non impedisce che una cucina italiana esista nella condivisione dei prodotti, dei saperi. Questa cucina, questa cultura, Pellegrino Artusi non solo l'ha raccontata, ma lo ha fatto nel modo e con il metodo giusto. A ciascuno le sue preferenze, a ciascuno i suoi gusti, le sue scelte, i suoi prodotti, le sue ricette. Io, questo è il messaggio artusiano, io vi racconto semplicemente cosa si fa in giro, non voglio imporre regole a nessuno perché la cucina è anzitutto luogo di conoscenza e di libertà, di libertà in quanto conoscenza. L'importante è condividere conoscersi e conoscere, riconoscere se stessi come frammenti di un mosaico complessivo. Questo è Artusi, cittadino di Romagna, cittadino italiano. Aggiungerei cittadino del mondo, giacché la cucina domestica è ovunque.